రాజకీయమంటేనే విమర్శలు చేసుకోవడం ప్రతిపక్ష పార్టీలకు ఆ విమర్శలే ప్రధాన అస్త్రాలు అవి లేకుంటే రాజకీయ యుద్దం చేయడం కష్టమే అయితే ఇప్పుడు జగన్ సర్కార్ తీసుకువచ్చిన జీవో నెంబర్ టూ ఫోర్ త్రీ జీరో ఆ అస్త్రాలను పక్కన పెట్టి యుద్దం చేయమంటోంది ఇదెలా సాధ్యమో అర్థం కావడం లేదు ప్రతిపక్షమే కాదు అధికార పక్షం కూడా అలాగే చేయాలి మరి ఇక అసలు విషయానికి వచ్చేద్దాం జగన్ సర్కార్ తాజాగా జీవో టూ ఫోర్ త్రీ జీరోను జారీ చేసింది ఈ జీవో ప్రకారం ఏపీలో నిరాధార కథనాలు రాసినా ప్రచారం చేసినా కేసులు వేసేందుకు సంబంధిత శాఖల కార్యదర్శులకు అనుమతులు ఇస్తూ జారీ చేసింది ఈ జీవోపై ప్రతిపక్షాలు ముఖ్యంగా మీడియా బహుమతి ఈ జీవో వల్ల మీడియా స్వేచ్ఛకు ప్రజల వాక్ స్వాతంత్రానికి భంగం కలిగించేలా ఉందని విమర్శించాయి విలేకరులను భయపెట్టేందుకు చేస్తున్న ప్రయత్నం వల్ల ప్రభుత్వంలోని లోటుపాట్లను మీడియా ఎత్తి చూపకుండా ఉంటుందని ఇది ప్రజలకు నష్టం చేకూరుస్తుందని కొందరు మండిపడుతున్నారు ఈ జీవో రద్దుకు రాష్ట వ్యాప్తంగా ఆందోళనలకు ప్రతిపక్షాలు పురుగలుపుతున్నాయి ప్రభుత్వం తీసుకువచ్చిన జీవో టూ ఫోర్ త్రీ జీరో మాత్రం ప్రజలు నేతలు మీడియా వాక్ స్వాతంత్రాన్ని హరించేలాగే కనిపిస్తోంది దేశంలో ఎవరైనా ఏమైనా మాట్లాడవచ్చు తమకు నచ్చని దేనినైనా విమర్శించే వాక్ స్వాతంత్రం హక్కును మన భారత రాజ్యాంగం మనకు కల్పించింది ఆర్టికల్ నైన్టీన్ ఏ ప్రకారం ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ ప్రెస్ అంటే ప్రతి ఒక్కరికీ భావ ప్రకటన స్వేచ్ఛ ఉంది మన మనసులో ఉన్న భావాన్ని బయటకు చెప్పే హక్కు ప్రతి ఒక్కరికి ఉందన్నమాట కానీ జగన్ సర్కార్ తెచ్చిన జీవో మాత్రం నిబంధనలకు విరుద్దమేనని న్యాయ నిపుణులు చెబుతున్నారు ప్రతిపక్షాలు విమర్శలకు ధీటుగా సమాధానమిచ్చి వారిని ఎదుర్కొంటేనే బెటర్ ఇలాంటి జీవోలతో కంట్రోల్ చేయాలనుకోవడం పొరపాటేనని విశ్లేషకులు చెబుతున్నారు సో లోకేష్ ను పప్పు పప్పు అని విమర్శించే వైసీపీ నేతలు ఇక నుంచి ఆ పదం వాడకూడదు అలాగే ప్రతిపక్షాలు కూడా అధికార పార్టీ నేతలను ఇష్టం వచ్చినట్లు మాట్లాడితే ఈ జీవో అలర్ట్ అవుతుంది మరి మీడియా కూడా కల్పనతో కూడిన వార్తలు రాసినా ఒకరిపై ఒకరు విమర్శించుకున్నా విమర్శలు రాసినా కూడా జీవోతో చిక్కులు తప్పవనేది విశ్లేషకుల అభిప్రాయం మొత్తానికి టూ ఫోర్ త్రీ జీరో జీవోతో ఏం జరగబోతుందనేది వేచి చూడాలి ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి